എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഗണിതം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ അരുൺ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സാറ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാത്തവർ കാണുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ലൈറ്റും സൗണ്ടും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ടഫ് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ അടുത്ത് വരുന്ന പരീക്ഷയോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കണം മാക്സിമം സ്കോറ് എ പ്ലസ് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫൈസർ ബ്ലോഗർ നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഇനി ആരെങ്കിലും നേരത്തെ കാണാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരുൺ സാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റ് മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലഭിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അരുൺ സാറുടെ ക്ലാസ്സാണ് അടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ല പിന്നെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കണക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അത് എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത്ര പ്രയാസം വരുന്നത് പ്രയാസം വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വരണം ബേസിക്കിൻ്റെ കുറവാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്കൊന്നും ബേസിക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അതായത് ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഒരു അറിവില് പാരൻസിന്റെ ശ്രദ്ധ കുറവ് തന്നെയാണ് മാത്സിൽ കുട്ടികൾ വീക്കാവാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവ് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ കാരണം ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവോട് കൂടിയാണ് ജീവിതം ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് ഇനി അവർക്ക് കുട്ടി ജീവിതമായിട്ട് ഇനി അവർക്ക് കുട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ചതിച്ച് കിട്ടില്ല ഓരോ കുട്ടികൾക്കും മാത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കുറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയാകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ മനസ്സിലായത് നേരത്തെ ബേസ് കുട്ടികൾക്ക് ബേസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഒന്നും വേണ്ട എസ് എൽ സിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാറ് നൽകും അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല അതിലേക്ക് നേരെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഓക്കെ വെൽക്കം ഓൺസ് അഗെയിൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്കിൽ ഞാനിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് മാത്സിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ പാഠം സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്തമിറ്റ് സീക്വൻസ് എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിലെന്തെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിത്തമിറ്റ് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പദങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽ ടേംസിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം എങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തേതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് എ ബി സി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു അരിത്തമിറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസിലെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണ് എ ബി സി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അത് അത് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെയും തുകയുടെ പകുതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബന്ധം വെച്ചിട്ട് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങളും പല പരീക്ഷകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് എക്സ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രത്യേകത അതായത് എയും ബിയും സിയും ആണ് അപ്പോൾ ബി
x is equal to 10 by 2, 5 and the That is this arithmetic sequence. Le, x in the value. X in the value in the parana the triana anjana. Anna sequence lamke, irdankari. Idana, thames in a good settler, adite, pratheda. Sharing it and damatari. And damatari in Varianangla, other is Samantha Srinil, Padanga, Kloverthea. That is Samantha Samandra Srini, a Podivetias and Munda Herikianical, Sister Prentu Yerik. And Anna Samandra Srini, arithmetic sequence, and a team cinema, common difference won't divide a Chiyan and Gilea. Kitana reminder in the Erikum, same Erikum. For example, Padoka, and the arithmetic sequence is another two, five, eight, etc. Where Samandra Srini is it under, is it a common difference in the Parana, Etriana, Muna? Egiliana. This is the same thing. 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 This Remind right to get another two than the other. This is the end of the year. 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 This System Randana kit in the English or Picam other Padamana, other Lingil Padamalan to Mariamatu. Inglamakun the Petitus of Valle. Abada Rendairti Patun Badene, near Hericam Puana, other the common difference. Pudivetias and Moon under Hericam Puana. Idibadil Muna, Ara Prausum, Padinitana, Idibati Unile, Edu Prausum, Edu Muni Idibatu and Nana, One Badre, Muna Prausum, System Puzi and a bit another, a poor Picam, Rendairti Patun Badre, two thousand nineteen in the Parana. Samandra is really a padamella, not a tame and the conclusion get number two. For Marcadrica, the property. Common difference, could divide the same boy, leave it in the remainder, same I reckon the diary, or the vegan. Egilbunamate. This this is the same thing. 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 This is the the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is Gudida <laughs> 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 One thousand two hundred and thirteen. Yana three divide four times twelve. Three one times 
സീറോയില് സീറോ ടൈംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടീംസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര ആവും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റ് ഒരു അരിത്തമിറ്റി സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടീംസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതു വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുരുതമായിരിക്കും ഇതാണ് അടുത്ത കാര്യം എങ്കിൽ അടുത്തത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു അരിത്തമിറ്റി സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടീംസ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അതായത് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി പദ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അതായത് രണ്ട് ടീംസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പത്താമത്തെ പദം ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വന്റിയാണ് അതേപോലെ അതേ സീക്വൻസിലെ ഒരു ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിന് പറയാണ് അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പദ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ചെയ്താൽ മതി എങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഇരുപത് ആണ് അതേപോലെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇത് പത്താമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പത്താണ് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം സോറി സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി അറുപത് ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടും അപ്പോൾ മറക്കരുത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ പൊതു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ അടുത്തത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജന രൂപം അരിത്തമിറ്റി സീക്വൻസിന്റെ ആൽജിബ്രായി എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് എത്രാമത്തെ പദം വേണമെങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ എൻത്ത് ടേം എന്നാ പദം കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ആ എന്നാ പദം തന്നെയാണ് ആൽജിബ്രായി എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എഫും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം ഡിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അരിത്തമിറ്റി സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കും അപ്പൊ ആ സീക്വൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആദ്യ പദം എഫ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എഫ് പ്ലസ് ബി ആണ് മൂന്നാമത്തേത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് നാലാമത്തേത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സീക്വൻസ് ആ ശ്രേണി പോണത് ഇത് നാലാം പദമാണ് ഇത് മൂന്നാം പദം ഇത് രണ്ടാം പദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്നാം പദം എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പദത്തോട് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം എങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഡി എന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആൽഫബെറ്റ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയുടെ ഓർഡർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഓർഡർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഡി എൻ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഡി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വാരബിൾ അടങ്ങുന്ന ചരമടങ്ങുന്ന ആദ്യം എഴുതാം ഡി എൻ അതിനുശേഷം പ്ലസ് എഫ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഡി കൂടി എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബീജന രൂപം എന്നാ പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതു വ്യത്യാസമാണ് എൻ എൻ പദങ്ങളുടെ എണ്ണാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് ഇതിന്റെ എന്നാം പദം ആൽജിബ്രൈ എക്സ്പ്രഷൻ ബീജിണിത രൂപം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ഡി പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എഫ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ പ്ലസ്
ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജണിത രൂപം ആൽജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് സീക്വൻസ് ആ ശ്രേണി നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ആ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദവും പുതിയ വ്യത്യാസവും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീജണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൽജിബ്രായി എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും കോമൺ ഡിഫറൻസും ആദ്യ പദവും പുതിയ വ്യത്യാസവും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് എയും ബിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി അതേപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യാണ് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ചാണെന്ന് അതേപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം അത് എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരം ഇവിടെ മൂന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് എൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇതും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിൽ തന്നെ ഉള്ളത് എയുടെ പൊസിഷനിലെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചുണ്ട് ബിയുടെ പൊസിഷനിലെ മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യണം അഞ്ചും മൈനസ് ആറും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുക മൈനസ് വൺ അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം അതേപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരിക്കും എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ആശയം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണം തന്നിട്ട് അത് പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എത്രാമത്തെ പദമാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീമിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുണ്ട് ഒരു മാർഗം അപ്പോൾ ആ ടീമിൻ്റെ പൊസിഷൻ പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാം പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ പദത്തിൻ്റെ എണ്ണം എത്രാമത്തെ പദമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഞ്ച് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലെ എക്സ് വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആധിപതമാണ് ആധിപത നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് എത്രാമത്തെ പദമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് എന്നറിയണം അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് എന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാം പദം അത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് ആണ് മൈനസ് ആദ്യ പദം അത് അഞ്ചാണ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്രയും എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇങ്ങനെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ അടുത്തത് പദങ്ങളുടെ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക ഒരു അരിത്തമിറ്റി സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് സം ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആ സൂത്രവാക്യം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പകുതി എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ
ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് പദങ്ങളുടെ ടെൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യാം എൻ ബൈ ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആദ്യ പദം പ്ലസ് പത്താമത്തെ പദം അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസറായി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് ഈ സമവാക്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നൂറാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇനി അതേപോലെ ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പദങ്ങളുടെ അത്രാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാതെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സമവാക്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി നമ്മൾ അതായത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നെ കാണുന്നത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അത് ആദ്യ പദമാണ് എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് പ്ലസ് എക്സ് എൻ അത് എന്നാം പദമാണ് എന്നാം പദം എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതാൻ നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫും എഫും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതും മറ്റേതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് പദങ്ങളിലെ തുകയാണെങ്കിൽ പത്താം പദം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നേരിട്ട് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും പൊതു വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വില നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എത്ര നമ്പറാണോ കൊടുത്തത് അത്രയും ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളോട് നമ്മൾ പറയും എന്ത് തുകയുടെ ബീജിണത രൂപം സമ്മിൻ്റെ ആൾജിബ്രായി എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ ആൾജിബ്രായി എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൻ മൈനസ് ഒന്നിനെ ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊക്കെ കൂട്ടി അതിനെ എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും കിട്ടേണ്ട പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ സമ്മിൻ്റെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നറിയോ ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ഗുണിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നേരത്തെ എപ്പോഴും ഈ ശ്രേണി തന്നെ എഴുതണമെന്ന് വെച്ച് വിചാരിക്കരുത് ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്രേണി തന്നെ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ട് പറയാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജണത രൂപം സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് സമ്മിൻ്റെ ആൾജിബ്രായി എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ എഫ് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ടാണ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കൂടി ഉണ്ടാവും എൻ എന്ന് കൂടി ഉണ്ടാവും ഈക്വൽ ടു ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ ടു എൻ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എൻ ബൈ ടു എങ്കിൽ ഛേദങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി പോവാം കിട്ടുക മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോറി ടു എന്ന് കിട്ടും ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് നമ്പറാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് അത്രയും ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു നൂറ്
അതേപോലെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ എൻ സ്ഥലത്ത് പത്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആണെങ്കിൽ ദാ ഈ എൻ എൻ സ്ഥലത്ത് പത്ത് കൊടുത്താൽ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഓടി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്കിൽ തുകയുടെ ബിജിണിത സമ്മിൻ്റെ ആൽജിബ്രൈ എക്സ്പ്രഷൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുകയുടെ ബീജണിതം എപ്പോഴും ഇതാ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതായത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും എപ്പോഴും തുകയുടെ ബീജണിതം സമ്മിൻ്റെ ആൽജിബ്രായ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ ആ അപ്പോൾ ഇവിടുന്നും അതിൻ്റെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടുന്നും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസും ഫസ്റ്റ് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുണ്ട് അതിൻ്റെ തുകയുടെ ബീജണിത രൂപം രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മിൻ്റെ ആൽജിബ്രായ് എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ട് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം ഷോർട്ട്കട്ട് ഇതാണ് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ ആണ് ജനറൽ ഫോമ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പദങ്ങളുടെ ബീജണിതത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എയും ബിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേമ് കിട്ടും ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണോത്തരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്വൈസ് കണ്ടാൽ നമുക്കതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു എ ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എൻ ഇതും എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ പദം കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം ടു എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ആണ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണുന്ന സമയത്ത് നാലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശ്രേണി ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജണിതം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നും മൈനസ് നാലും തമ്മിൽ കൂട്ടണം കിട്ടുക മൈനസ് ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എത്രയാണ് കിട്ടുക ആറ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയയും ഓർത്തു വയ്ക്കുക തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം മിക്കവാറും പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതേപോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് അത് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ അടുത്തത് എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് പാറ്റേണിൻ്റെ ചോദ്യം അതായത് ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ട് ഈ പാറ്റേണിലെ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ ഏത് അവസാന സംഖ്യ ഏത് ആ പാറ്റേണിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വരിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുകയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് പലവരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറ പതിവ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളായിരിക്കും അരിത്തമിറ്റി സീക്വൻസിലെ ടീംസ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം എഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ പൊതു പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്നും വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻത്ത് റോലെ എൻത്ത് റോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നാം വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതാണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്താൽ മതി എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യ പദമാണ് എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അതേപോലെ സോറി വരിയുടെ എണ്ണമാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇതേ പാറ്റേണിലെ പത്താമത്തെ വര
ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യപദമാണ് ട്വൻറ്റി ത്ര പോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പായാലും ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ എന്നാം വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്കിൽ അവസാന സംഖ്യ എൻത്ത് റോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അത് ഇതാണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എഫ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എഫ് ആദ്യപദം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റോയുടെ എണ്ണാണ് വരിയുടെ എണ്ണാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ വരിയിലെ പത്താ ഈ പാറ്റേണിലെ പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇതാ ചെയ്താൽ മതി എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യപദം ഫസ്റ്റ് ടൈം രണ്ടാണ് രണ്ട് എ പ്ലസ് പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുന്ന പത്താണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പ്ലസ് പത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത്തഞ്ച് അൻപത്തഞ്ച് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അൻപത്തി നാല് അതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടെന്നാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി നാലെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എഴുതിയപ്പോഴുള്ള പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അറുപത്തി നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എങ്കിൽ തുകയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തരും ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയും നമ്മളെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസിൻ്റെ സമ്മും നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസിൻ്റെ സമ്മും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ആ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ഡി ആണ് എൻ സ്ക്വയർ ഡി അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയും നമ്മളെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസിൻ്റെ സമ്മും നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസിൻ്റെ സമ്മും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് എൻ സ്ക്വയർ ഡി ആണ് പത്ത് പദവും അടുത്ത പത്ത് പദമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സന്ധി കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഇതാ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് നൂറാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ടു ടെൻ ടൈംസിൻ്റെ സമ്മും നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസിൻ്റെ സമ്മും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും നമ്മളെ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ ഈ എൻ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ